హలో పోషక్ ఏం చేయం క్లాస్ స్టూడియోస్లో మనము నంబర్ ఆఫ్ మూల్స్ గురించి కొన్ని న్యూమరికల్స్ చేసాము ఈరోజు దానికి సంబంధించి మాస్ టు మాస్ నంబర్ ఆఫ్ మూల్స్ టు నంబర్ ఆఫ్ మూల్స్ కన్వర్షన్ ఎలా చేయాలి అలాగే వాల్యూమ్ టు వాల్యూమ్ కన్వర్షన్ ఎలా చేయాలి అనేది ఈరోజు నేర్చుకుందాం ఈరోజు డిస్కషన్లో మనం నేను తీసుకున్న సింపుల్ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ఇది హౌ మెనీ నంబర్ ఆఫ్ మూల్స్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఆర్ నీడెడ్ టు ప్రొడ్యూస్ ఎయిట్ పాయింట్ టూ మూల్స్ ఆఫ్ అమోనియా బై రియాక్షన్ విత్ హైడ్రోజన్ సో ఇక్కడ కూడా కెమికల్ రియాక్షన్ మనకి ఇవ్వలేదు ఆ కెమికల్ రియాక్షన్ మనం ఎలా రాయాలి చూద్దాం ఒకసారి ఏం చెప్తున్నాడు మనకి నైట్రోజన్ తీసుకున్నాడు హౌ మెనీ నంబర్ ఆఫ్ మూల్స్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఈజ్ రిక్వైర్ నైట్రోజన్ అనేది డైమా డయాటామిక్ మాలిక్యూల్స్ రెండు నైట్రోజన్స్ ఉంటాయి అండ్ అమోనియా అనేది మనకి అమోనియా మాలిక్యులర్ ఫార్ములా వచ్చేసి ఎన్హెచ్ త్రీ సో నైట్రోజన్ దేంతో మిక్స్ అవ్వాలి హైడ్రోజన్తో రియాక్ట్ అయ్యి ఎన్హెచ్ త్రీ ఫామ్ అవుతుంది సో మనకు తెలుసు ఏం తెలుసు కెమికల్ రియాక్షన్ ఎప్పుడైతే రాస్తామో దాన్ని మనం కెమికల్ రియాక్షన్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలి ఈ బ్యాలెన్స్ చేస్తేనే మనము నంబర్ ఆఫ్ మూల్స్ని ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాము అర్థం చేసుకోగలుగుతాము సో ఈ కెమికల్ రియాక్షన్ కనుక మనం బ్యాలెన్స్ చేస్తే ఎన్ వస్తుంది ఎన్ టూ రియాక్టింగ్ విత్ హెచ్ టూ గివ్స్ రైస్ టూ ఎన్హెచ్ త్రీ దీన్ని కనుక నేను బ్యాలెన్స్ చేస్తే ఇక్కడ త్రీ హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ టూ హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి సో నేను ఇక్కడ త్రీ ఇక్కడ టూ పెట్టేస్తే రెండు నైట్రోజన్స్ ఆన్ ఎల్హెచ్ఎస్ రెండు నైట్రోజన్స్ ఆన్ ఆర్ హెచ్ఎస్ సిక్స్ హైడ్రోజన్స్ ఆన్ ఎల్హెచ్ఎస్ సిక్స్ హైడ్రోజన్స్ ఆన్ ఆర్హెచ్ఎస్ నాకు ఈక్వేషన్ అనేది బ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది సో ఇచ్చిన గివెన్ డేటా ఏంటి కిచెన్ ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో గివెన్ డేటా వాడు ఎయిట్ పాయింట్ టూ మోల్స్ ఆఫ్ అమోనియా అనేది జనరేట్ అయ్యింది అన్నాడు ఎన్ని నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ అనేది అవసరం అవుతుంది అని అడుగుతున్నాడు రైట్ సో ఒకసారి చూడండి ఎయిట్ పాయింట్ టూ మోల్స్ ఆఫ్ అమోనియా అనేది జనరేట్ అవుతుంది సో ఒక్క మోల్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ తీసుకుంటే టూ మోల్స్ ఆఫ్ ఎన్హెచ్ త్రీ వస్తుంది నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ని అలా అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్వేషన్ బట్టి అనేది మనం ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చేసాము ఆ వీడియోకి సంబంధించిన లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఆ వీడియో చూసిన తర్వాత ఈ వీడియో చూడండి మీకు చాలా క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది ఒక్క మోల్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ అనేది కనుక రియాక్షన్ కన్స్యూమ్ అయితే మనకి రెండు మోల్స్ ఆఫ్ ఎన్హెచ్ త్రీ అనేది వస్తుంది స్టాకిమెట్రిక్ ఆప్షన్స్ అంటాం వాటిని సో ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ మోల్స్ ఎయిట్ పాయింట్ టూ మోల్స్ కదా ఎయిట్ పాయింట్ టూ మోల్స్ అనేది తీసుకున్నాము ఎయిట్ పాయింట్ టూ మోల్స్ ఆఫ్ అమోనియా కనుక ప్రిపేర్ అవ్వాలి అంటే ఎన్ని నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ కావాలి ఒక్క నంబర్ ఆఫ్ మోల్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ తీసుకుంటే రెండు మోల్స్ ఆఫ్ ఎన్హెచ్ టూ ఎన్హెచ్ త్రీ వస్తుంది ఎయిట్ పాయింట్ టూ మోల్స్ ఆఫ్ ఎన్హెచ్ త్రీ కావాలి అంటే ఎన్ని నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ కావాలి చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ అర్థమైతే సొల్యూషన్ చాలా చాలా సింపుల్ సో ఎలా వస్తుంది చెప్పండి నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ఎన్హెచ్ టూ సారీ నైట్రోజన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇంటూ వన్ ఇంటూ ఎయిట్ పాయింట్ టూ బై టూ అంతేనా క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ వన్ వన్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్ ఇంటూ ఎయిట్ పాయింట్ టూ అలాగే టూ ఇంటూ ఇది ఎక్స్ అనుకున్నాం అనుకో సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బై టూ వచ్చేస్తుంది రైట్ సో దీన్ని మనం సింప్లిఫై చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది ఫోర్ పాయింట్ వన్ మోల్స్ సో ఇది మనకు ఆన్సర్ ఒకవేళ మనం కనుక ఎయిట్ పాయింట్ టూ మోల్స్ ఆఫ్ అమోనియాని మనం ప్రిపేర్ చేయాలి అంటే వీ విల్ బీ నీడింగ్ ఫోర్ పాయింట్ వన్ మోల్స్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ సో ఇలా మనము మోల్స్ని మోల్స్లోకి కన్వర్ట్ చేయొచ్చు రైట్ అలాగే ఇంకొక ఇంకొక ఫార్ములా చూద్దాము రిలేటెడ్ టు వాల్యూమ్ సో ఈ వాల్యూమ్లో ఏంటంటే క్యాల్కులేట్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్కి సంబంధించిన వాల్యూమ్ని క్యాల్కులేట్ చేయమన్నాడు దట్ వుడ్ బీ రిక్వైర్డ్ టు కన్వర్ట్ ఫైవ్ పాయింట్ టూ లీటర్స్ ఆఫ్ కార్బన్ మొనాక్సైడ్ ఇన్ టు కార్బన్ డయాక్సైడ్ కార్బన్ మొనాక్సైడ్ తీసుకున్నాడు కెమికల్ రియాక్షన్ అర్థం చూడండి కార్బన్ మొనాక్సైడ్ తీసుకున్నాడు అంటే ఒక కార్బన్ ఒక ఆక్సిజన్ ఉంటే కార్బన్ మొనాక్సైడ్ అంటాము అది మనకి ఆక్సిజన్తో రియాక్ట్ అయ్యి కార్బన్ డయాక్సైడ్ అనే మాలిక్యూల్ ఇచ్చింది ఈ రియాక్షన్ని కూడా మనము బ్యాలెన్స్ చేయాలి బ్యాలెన్స్ చేయాలి అంటే టూ సీఓ టూ టూ సీఓ సరిపోయిన చూడండి ఎల్హెచ్ఎస్లో రెండు కార్బన్స్ ఉన్నాయి ఆర్హెచ్ఎస్లో రెండు కార్బన్స్ ఉన్నాయి ఎల్హెచ్ఎస్లో ఫోర్ ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి ఆర్హెచ్ఎస్లో కూడా ఫోర్ ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి సో దిస్ ఈజ్ అ బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ సో ఫోర్ ఫైవ్ పాయింట్ టూ లీటర్స్ ఆఫ్ కార్బన్ మొనాక్సైడ్ తీసుకున్నాడు లీటర్స్ ఇచ్చాడు వాల్యూమ్స్ ఎంత ఇచ్చాడు సీఓ కార్బన్ మొనాక్సైడ్ వాల్యూమ్ ఎంత ఇచ్చాడు ఫైవ్ పాయింట్ టూ లీటర్స్ తీసుకున్నాడు ఏం క్యాల్కులేట్ చేయమన్నాడు వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఆక్
సో టూ లీటర్స్ ఆఫ్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ రియాక్టింగ్ విత్ వన్ లీటర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అన్నప్పుడు ఫైవ్ పాయింట్ టూ లీటర్స్ ఆఫ్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఎంత ఆక్సిజన్తో రియాక్ట్ అవుతుంది సేమ్ ఇందాక అట్లానే రివర్స్ అవునా క్రాస్ ఎగ్జామ్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది సో నంబర్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఓ టూ ఈక్వల్ టు ఆక్సిజన్ వాల్యూమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎలా వస్తుంది ఇక మనం చెప్పండి వన్ పాయింట్ సివో అండ్ ఓ టూ వన్ టైమ్స్ ఫైవ్ పాయింట్ టూ బై టూ లీటర్స్ అంటే ఎంత వచ్చింది టూ పాయింట్ సిక్స్ లీటర్స్ టూ పాయింట్ సిక్స్ లీటర్స్ కనుక తీసుకుంటే మనకి డైరెక్ట్గా వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ రిక్వైర్డ్ టు కన్వర్ట్ ఫైవ్ పాయింట్ టూ లీటర్స్ ఆఫ్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఇంటూ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఓకే సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మీకు అర్థమైనాయి అనుకుంటున్నాను మీకు అర్థమైతే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మీకు ఇట్లాంటివి క్వశ్చన్స్ ఏమైనా టఫ్గా అనిపిస్తూ ఉంటే వాటిని నా కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి నేను దానికి సంబంధించిన వీడియో చేస్తాను ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం కృషికిం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సి యూ విత్ అనదర్ వీడియో బాయ్